അസലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാ വർക്കാത്തു വെൽക്കം ഓൾ ടു മിന്നൂസ് വേൾഡ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഓ ചാനൽ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലും പ്രസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് മറക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രേവിങ്സ് എല്ലാം തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ യമ്മി ഡിഷുമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കുറേ ദിവസമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലാം റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷും കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ യമ്മി മഷ്റൂം ആൻഡ് ചിപ്പീസ് പുലാവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടാറില്ല അപ്പം നമ്മളവിടെ ഇല്ല സാധനങ്ങളുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാസ്മതി റൈസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി റൈസോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അറിവുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് മഷ്റൂം ആൻഡ് ചിപ്പീസ് പ്ലാവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്തെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ഹീറ്റാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ താളിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക പിന്നെ ബേലീഫ് ഇതെല്ലാം കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരണം ഈ പ ഗ്രാമ്പെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിത്തരിക്കാറാകും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓണിയൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണിയൻ നല്ല ബിഗ് സൈസിലുള്ള ഓണിയൻ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓണിയൻ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഓണിയൻസും പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് നല്ലൊന്ന് വഴറ്റി നല്ലൊരു ഗ്രേവി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അത് തന്നെ വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉള്ള ഈ ബിരിയാണി പുലാവ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലോണം ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് വളറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂ ടീസ്പൂണാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വളറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചെഞ്ച ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം വളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണീനൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എത്ര നമുക്ക് എരൂട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വളറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും ഞാനിതിൽ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിൽ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലോണം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വളറ്റിയെടുക്കാം
തക്കാളി മെല്ലെ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് നല്ല മസാല പോലെ നല്ലോണം മിക്സ് മിക്സായി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വളറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൗഡറൊക്കെ ആണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൗഡർ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ജീര പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണും പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള പൗഡർ മസാല എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉണക്കി കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ സ്റ്റേജിലേക്കും നമ്മൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പിന്നെ അത് നല്ലോണം വളറ്റി വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിലെല്ലാം കൂടി മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരും അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇത് അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വളറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മുകളിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമാണ് തൈര് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഈ തൈര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺലൈനെ വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിരുത്തു പോകാൻ കുറേ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തൈര് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ആ ചൂടിൽ തന്നെ ആ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൂടിൽ തന്നെ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി വരും ആ കുക്കായി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തൈര് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങാം തൈരൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൈര് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത പിന്നെയാണ് നമ്മളതിലേക്ക് മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിയിൽ സോറി പുലാവിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മഷ്റൂം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മഷ്റൂമ് രണ്ടായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മഷ്റൂമ് രണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ സൈസിലായിട്ട് ചേർത്തുമ്പോഴാണ് കുക്ക് ചെയ്ത പിന്നെ അതിലത്തെ വാട്ടറൊക്കെ മിക്കവാറും പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കാണും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വലിയ വലിയ പീസായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവും ഫുഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പീ ഒരു മഷ്റൂമ് പകുതിയായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഷ്റൂമിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുതിനാവും കൊത്തമല്ലി തലയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ഇത്രയും നേരം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വളർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
എന്നിട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്ക് പീസാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചിക്ക് പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി തരാം അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ചേർത്തിയേക്കാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേർത്തിയതാണ് ഈ ചിക്ക് പീസ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്ക് പീസും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മഷ്റൂം ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായാൽ മതി എന്നാൽ നമ്മൾ അരിയുടെ കൂടെ ഇത് നമ്മൾ ദമ്മിലിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായാൽ മതി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ ചേർക്കണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീരെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിയാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്തണ്ട അത് കുക്കായ ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് നല്ലോണം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആവശ്യം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു വൺ ടു ടു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഗീ ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു അറോമ വരുന്നു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേ അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വരണം അതൊന്ന് നല്ലോണം പൊരിഞ്ഞു വന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് പുതിനയും പിന്നെ കൊത്തമല്ലിയും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൂടുതൽ അത് കരിയാൻ വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് പൊരിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വൺ കെ ജി ആണ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഞാനതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുല്ല് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അരി ഇടുമ്പോൾ ചോറിന് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വൺ ഹാറാണ് ഞാനത് ഊരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന മഷ്റൂം മസാലയും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പുളാവ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു തില വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അരിയലൊന്നും ഒട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഈ സമയത്ത് ഒട്ടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ലെമൻ്റെ ആണ് ജ്യൂസ് ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് അരി കുക്ക് ആകേണ്ടത് അത് കുക്ക് ആയത് പിന്നെ നമുക്ക് മസാ മഷ്റൂം മസാല കൂടി ഇതോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ദമ്മിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അരി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭാഗത്തിന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മഷ്റൂം മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർ മിക്സ് ചെയ്ത് വിടണം അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം അരിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീയും നെയ്യും പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഗരം മസാല അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ
മഷ്റൂം ആൻഡ് ചിക്ക് പീസ് പുലാവ് മിക്കവാറും റെഡി ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം ദമ്മിലിട്ട് എടുക്കേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ദമ്മിടും പോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ദമ്മിടുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവൊക്കെ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ദമ്മിട്ട് നോക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇലക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്കത് ദമ്മിലിട്ട് ഒരുക്കേണ്ടത് ഇലക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസുള്ള പുതിനയും കൊത്തമല്ലി ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ായിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവ് പോലെ അല്ല ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ദയവരി ആയിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ നമ്മുടെ ക്രീംസ് എല്ലാം പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു നല്ല ഒരു ഡിഷായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ അരിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇതേ ബാസ്മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി അരിയിലോ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇനിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ദമ്മിലിട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്യാഷ്യൂവും ഇതെല്ലാം കൂടി താളിച്ചിട്ടും അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യലായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ചേർ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല ഇല്ല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ദമ്മിലിടാനായിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം തമ്മിലിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ യമ്മി പുലാവ് റെഡിയാണ് അത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിൽ മാറ്റാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡിഷൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സെർവ് ചെയ്തത് നല്ല കോളിഫ്ലവർ ചില്ലിയും പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ സാലഡും കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ചില്ലി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ചില്ലിയുടെയും പൈനാപ്പിൾ സാലഡിൻ്റെയും റെസിപ്പി ഞാൻ ഇനിയൊരു ദിവസം എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നോക്കുക നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷും കൊണ്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു തന്നായി ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കമൻസിലേക്ക് പറയണം അപ്പം എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം സേ നല്ല സേഫായിട്ടിരിക്കുക പുറത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്ന് പോകണ്ട നമുക്ക് ഇല്ലതെല്ലാം കൊണ്ടത് വന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ടിരിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയൊരു വീഡിയോയിലും കൂടി കാണാം താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് അസ് ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും